A klasszikus gyerekfalú koncepció ugye arról szól, hogy egy több családi ház, 10-12-15 családi ház, egy SOS anyával, gyerekekkel van egy falu közösségben, és ezt a közösséget egy falu vezető és szakemberek koordinálják és irányítják. Ez egy nagyon jó, megtartó közösség volt, és egy nagyon biztonságos környezetet teremtett a gyerekek, a családjukat vesztett gyerekek és a nevelőszülők számára, mert hogy családias formában minden testvér együtt, együtt neveltette, ugyanakkor egy nagyon jó közösség is formálódott a, a gyerekek között, és a nevelőszülők nagyon sok praktikus segítséget, meg valódi gyakorlati segítséget tudtak egymásnak, vagy tudnak egymásnak nyújtani ebben a közösségben, és, és azt gondolom, hogy az a modell, amit a SOS kidolgozott a, az a nevelőszülőségnek ez a modellje, ez egy nagyon nagy fokú szakmaiságot és biztonságot nyújt a nevelőszülőknek és ezáltal a gyerekeknek is. Mondjam, a hátránya a klasszikus gyerekfalunak, ami miatt az SOS is elkezdett gondolkodni azon, hogy újra gondolja a koncepcióját, az az, az kicsit az, hogy azok a gyerekek, akik hosszú időt töltöttek az SOS-ben, vagy ott nevelkedtek végig, és az SOS-ból kerültek ki az életbe, hogy nem egy kicsit azt érték meg, hogy egy zárt világban, egy védett világban éltek, és ebből a védett világból kell újra építeni a külvilágban az életüket, és, és ez a falu közösség egy bizonyos értelemben túlvédett közösséget jelentett számukra. Fontos a mi gyerekeinknek is, hogy ugyanolyanak lehessenek, ugyanolyanak érezzék magukat, mint minden más gyerek, aki családban él. Tehát ő ne csak SOS-es gyerekekkel barátkozzon, hanem ha lehet, a szomszédai olyan családok legyenek, ahol a gyerekek a saját családjukban élnek. Tehát ez lett az integrált gyerekfalunak a koncepciója, hogy nagyjából ugyanazt a gyereknevelési modellt, mint ami a faluban is megvalósult, azt kiviszi a településre, kiviszi a városba, és gyakorlatilag ugyanazok a nevelő anyák, vagy hasonló nevelő családok, mint a klasszikus SOS modellben, most már a településen elszórva, egymástól távol lévő házakban, lakásokban élnek, és a lakossággal együtt élik a mindennapjaikat. Tehát ilyen értelemben az utcán, a játszótéren, a focipályán az SOS családban nevelkedő gyerekek együtt nevelkednek, azokkal a gyerekekkel, akik ott élnek, az SOS által szervezett programok, azok programok minden más gyerekbarát számára, aki a szomszéd vagy a utcában lakik, és ugyanígy. Tehát, hogy, hogy sokkal, tehát a mindennapok során sokkal természetesebb a találkozása a családjából kiemelt és nevelő családnál élő gyereknek és egy saját családjában élő gyereknek. A modern szakma kezdte megfogalmazni azt, és az első sem belül is megfogalmazott ez a hang, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek nagyon életszerű helyzetekbe kerüljenek, hogy a házuk olyan legyen, mint a településen a többi ház, ahhoz hasonlítson. Tehát, hogy, hogy minél normálisabb, minél természetesebb körülmények között élhessenek a a gyerekek, de biztosítsuk számára ugyanazt a szolgáltatást, biztonságot, nevelőszülői odafigyelés, szakmai segítséget, mint amit egyébként is, tehát a faluban is biztosítottunk számára. Azért azt tudni kell, hogy az SOS a gyerekfalu formában is nagyon törekedett arra, hogy ezt az integrációt akkor is megvalósítsa, tehát Magyarországon is, de a legtöbb országban a gyerekek több iskolába járnak a településen, tehát nagyon sok formában egyébként is találkoznak a külvilággal, de ha már a jövő faluját építjük, ha már újat akarunk, akkor mindenféleképpen integrált formában fogunk a jövőben terjeszkedni, vagy így képzeljük el bármelyik új gyermekfalu kialakítását, hogy az már integrált formában valósuljon meg. Nincs embléma a házon, ami, ami azt mondaná, hogy itt egy SOS család lakik, vagy hogy ez az SOS tulajdona. Tehát pont ez a lényege a dolognak, hogy ugyanolyan család, és 
ha mi olyan kapcsolatba kerülünk a szomszédokkal, hogy ezt elmondjuk, akkor elmondjuk, beszélünk róla, ugyanúgy, mint minden más család. Van egy felszínes kapcsolat a szomszédaival, és akivel jobban van, ott többféle problémáról beszél, és többféle problémát megoszt egymással. Tehát, és az, az SOS maga, mint szolgáltató, az a programjaival lép fel. Oda elhívhatja a gyerekeit, elhívhatja a családjait, elhívhat más gyerekeket, tehát ott, ott jelenik meg az SOS, ott kommunikálja az SOS, mint alapítvány, tehát nem feltétlenül egy földrajzi terület fogja a jövőben jelképezni az sos mint ahogy ez ma van. Természetesen, hogyha integrált falu formában leszünk, akkor is lesz olyan közösségi épület, ahol, ahol, ahol a szakemberek dolgoznak, illetve ahol programokat szervezünk, részben az SOS anyák, vagy nevelőszülők számára, de sok mindenki más számára is, aki a környéken él, vagy a településen, Él. A gyerekfalú lényege mindig is az lesz, hogy hogy tud a, a társadalom legveszélyeztetett gyerekei számára egy lehetőséget teremteni, biztonságos családot teremteni, és egyáltalán hozzájárulni ahhoz, hogy azok a települések, ahol az SOS működik, ott jó legyen gyereknek és családnak lenni, akár a programon belül, akár a programon